subscribers and supporters ng Kurt TV. Ako po si Maris Umali. Uh, baka nagtataka kayo kung bakit ako yung nagsasalta rito. Actually po, ako po kasi yung uh, reporter na na-assign na araw-araw mag-report tungkol sa Pasig uh, government. So, uh, sa lahat ng mga uh, ginagawa, nangyayari ngayong lockdown, ngayong enhanced community quarantine dito sa Pasig. So, kapag hindi po kayo nakakanood ng news, uh, pwede rin po kayo mag-subscribe sa Kurt TV to know all the updates sa Pasig. Pero kung makakanood din po kayo sa TV, maganda rin po makanood kayo ng uh, Kapuso Station at GMA at uh, sa GMA News Online. Pero isa po to sa mga paraan na, na talagang uh, malalaman po ninyo kung ano ba talaga ang ginagawa ng ating local government uh, unit uh, para matulungan po ang lahat ng mga residente ng lungsod. Ngayon pong naka-lockdown tayo, ngayon naka-enhanced community quarantine tayo. At kung ano pa po yung mga dapat nating gawin para talagang lahat tayo ay uh, kumbaga malagpasan natin successfully itong uh, pandemic na ito. So, I hope you guys stay safe and continue to subscribe to Kurt TV. God bless. Si Kurt nanonood. O isa sa ano, mga laging pumupunta dito sa Pasig para mag-report. Mag, uh, yung Kurt TV. Papanood ko minsan yung mga video nila eh. What's up mga TV Natics? Welcome back to my channel and for our today's video ay pag-uusapan nga natin ngayon ang pinakabagong good news sa Pasig City. Ay sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Yes, tama po ang narinig nyo dahil inaprubahan na nga po ng DILG ang panuka ng guidelines ng Pasig LGU para sa muling pagpapatakbo ng mga tricycle simula ngayong lunes, May 18, 2020. Kaya naman, huu, mabuhay! Yay! Magbubunyi ang ating mga Toda drivers. At kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Tapos i-click mo na rin yung bell button dyan sa gilid para mas mabilis kang manotify sa mga latest videos ko. Ito nga po, Ayon nga kay Mayor Biko ay isa pa rin sa pinakamalaking hamon sa ating pamahalaan ngayong transition tayo papuntang NACQ, ang pampublikong transportasyon. Kaya naman, ang pinakamahalaga pa rin, syempre, ang mapanatili natin ang social distancing. Pero dahil nga po sa mga susunod na araw ay marami na nga pong magbubukas na negosyo at magkukulang na rin ang ating mga transportasyon. Kaya naman daw po, magiging malaking tulong ang mga tricycle para masolusyonan ang kakulangan sa mobilidad ng mga empleyadong pasigenyo sa paraan na meron pa ding social distancing. Okay, kaya naman ngayon ay babasahin nga po natin yung infographic na ipinost po ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account o pinost din ng Pasig uh, PIO. So ito po siya. Ayan, iisa-isahin natin ulit at hihimay-himayin natin ulit at i-explain ulit natin ang bawat detalye dahil kung may nanonood nga po dyan mga to, the drivers is mauunawaan nila, maintindihan nila at ma-absorb po nila kung ano ba yung sinasabi dito sa guidelines na ito. Okay, ang sabi nga po dito ay isang pasahero lang daw po kada tricycle pero meron pa ding exceptions. Halimbawa nga po, Si Kim Chu ay magpapagamot sa ospital or si Kim Chu ay magpapadialysis daw po sa ospital at gusto niya at gusto niyang sumakay ng tricycle. Pero dahil uh, kailangan niya na makakasama ay sasamahan ngayon siya ni Coco Martin. So nagets niyo po yun. Si Kim Chu ay magpapadialysis at sasamahan siya ni Coco Martin. So pinapayagan daw po silang dalawa na sumakay doon sa tricycle dahil nga daw po sa kadahilan ng medical kung saan may kasamang alalay ang pasyente. So, nag-gets na po yun. Uulitin ko daw po doon. Isang pasahero lang daw po kada tricycle pero meron po tayong exemption. Yun daw po ay yung may mga kadahilan ng medical kung saan may kasamang alalay ang pasyente. So, naunawaan nyo naman po yung example natin. Ha? Next, may barrier sa pagitan ng driver at pasahero. So halimbawa, ako nga po yung uh, driver. So ako nga po yung driver ng tricycle, tapos nandito po yung pasahero. So ang ibig sabihin lang daw po niyan, dito lang sa gilid, parang meron dong plastic. So at least, para ma-apply pa rin natin yung social distancing. At kung, syempre, hindi ka nga naman pwedeng lumabas nang hindi ka nakamas. Pero syempre, para mas mas sure nga po yung safety ng bawat isa, 
So, maglalagay po ng plastic dito sa may gilid nung, ano, nung tricycle siguro. Tapos, maglagay na lang ng konting butas tap, para doon na lang po iabot yung bayad ng inyong pong pasahero. Uh, para mas maganda nga po at mas maginhawa nga po ang inyong uh, pagmamaneho. So, next po tayo, kailangan i-disinfect two times sa isang araw at magbibigay daw po ng disinfectant ang city hall sa mga toda. So, huwag niyo pong alalahanin yung mga disinfectant kasi ibibigay daw po yun sa mga toda niyo. So, siguro much better hindi na lang po kayo sa kanila kung dumating na nga po sa kanila yun. And, ang sabi din dito, must be wiped down twice a day at minimum. So, yun din po natin, kailangan niyo daw pong i-disinfect two times sa isang araw at magbibigay nga po ng disinfectant ang City Hall sa inyo pong mga toda kung saan po kayo uh, nakasaling grupo. So next po is maaaring bumiyahe, maaari rin daw pong bumiyahe ang mga private tricycles basta may sign na not for hire. So halimbawa, uh, si Coco Martin ay meron siyang sariling tricycle. So dahil private yung tricycle na yun, so hindi nga naman siya pwedeng bumiyahe kasi nga private nga naman yun. So, maglalagay lang daw po siya doon ng signage na not for hire. Para at least alam ng mga publiko or alam ng mga pasigenyo na hindi, ah, hindi, ah, hindi pala yan public, ano, hindi pala yan public tricycle. So, hindi tayo dyan pwedeng sumakay. At ang sabi din po, ay isang pasahero lang din daw po ang isasakay ng may mga private tricycle. So, naintindihan niyo po yun. And para daw po sa mga tricycle operator o driver, makipag-ugnayan daw po kayo sa inyong mga toda o sa toro. At eto na nga po, ang operating hours daw po ng tricycle ay ito. Simula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. Ulitin po natin, ang operating hours ng tricycle ay simula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. So, syempre, kailangan pahipahingi na din po kayo kasi sa mga susunod na araw is mga, para may lakas kayo sa mga susunod na araw at makarami din kayo. And, panawagan lang din natin dyan sa ating mga magiging pasahero, sa mga magiging pasahero po ng tricycle. So, alam nyo naman po na two months din silang hindi nakabiyahe. So, marami sa mga yan is magbabawi ng biyahe talaga. So, ang advice natin kung ano po yung mapapagkakasunduan nyo po na pamasahe is ibigay na lang din po natin kasi ang lalabas kasi niyan is special trip kayo eh. So kung sa normal days, ang special trip kasi is napupunta ng 20 so hindi natin alam baka mamaya uh, maging 50 yan or maging 60 or maging 70 or maging 80 so hindi natin alam kung ano yung mapagkakasunduan nyo na na, na fair o pamasahe po doon sa tricycle. So, kayo na lang siguro yung bahalang makipag-usap doon sa tricycle driver. So, syempre siguro sa mga susunod na araw, makakarinig naman tayo dito na tinataga kami sa pamasahe, tinataga kami sa ganito, magkano ba talaga yung pamasahe. So, feeling ko lang naman eh, yun yun sa mga susunod na araw, yun ang magiging issue dito. Pero syempre, isipin nyo na lang po, ano ba yung mas gusto mo? Yung paglabas mo ng bahay mo, No, na sim, uh, simula pinagbuhatan hanggang palengke na nakarin mo or simula pinagbuhatan may tricycle na doon kahit magbayad ka ng malaki at least makakapunta ka ng palengke ng maaga o mula sa palengke tas uuwi ka ulit ang pinagbuhatan maglalakad ka ulit so syempre ako naman uh, since meron naman tayong barangay coding so kung twice ka lang din naman na lalabas kahit na magbayad ako siguro ng 80 pesos eh, okay naman din yun sa akin. At least, mas madali akong makakauwi dun sa amin. So, um, sa ngayon siguro, mas maganda mag-give and take na lang din po tayo. Kasi nakikita din naman natin na, na nasa ganitong sitwasyon po tayo. So, sa mga pasahero, advice lang natin is sana uh, kung ano yung mapagkasunduan nyo na fare ng, ng tricycle driver, eh, yun na lang din po siguro yung sundin natin. Okay? Uh, marami pong salamat sa inyong panonood Sana po ay naliwanagan po ang ating mga Toda drivers sa guidelines po na ipinakita po natin sa mga oras na ito. Uulitin ko po ha, ito pong guidelines na ito, so ito pong binabasa ko sa inyo is ito din po yung ipinost ni Mayor Vico nung mga nakaraang araw dahil lagi po nga pong sinasabi sa inyo na Uh, lahat ng ibinabalita ko, lahat po ng ipinapost po sa vlog ko is galing din po sa kanya para at least accurate and align din po ako doon sa mga nangyayari din po sa Pasig City at hindi tayo magmukhang fake news. So, doon lang tayo sa tama. Maraming pong salamat sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Bye-bye!